വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖം തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതായത് മുളക് ബജി മുളകായി ബജി എന്ന് തമ്മിൽ പറയും അപ്പോൾ മുളക് ബജിയുടെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മുളക് ബജി കഴിക്കുന്നത് ഊട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെറുപ്പത്തിലെ അച്ഛനമ്മയുടെ കൂടെ ടൂറൊക്കെ പോയ സമയത്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവം കഴിക്കുന്നത് അന്ന് എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ പേടിച്ചു പോയി കാരണം ഈ മുളക് കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും ഇത്രയും വലിയ വലിയ മുളകുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടപ്പോൾ ഇതെന്തത് സംഭവം പച്ചമുറ മുളക് എരുവില്ലാത്ത മുളകാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പേടിച്ച് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കഴിച്ചത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ അതിന് ശേഷം കൊടൈക്കനാൽ പിന്നെയാണ് നാട്ടിലൊക്കെ സംഭവം വന്നു തുടങ്ങിയത് പിന്നെ എന്താ പറയാ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ദുബായിൽ ഇടയ്ക്ക് മാത്രമേ നല്ല മുളക് കിട്ടാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് എത്ര നേരം വൈകിയത് ക്ഷമിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മുളക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരമായിട്ട് ക്യാപ്സിക്കം വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ ഒട്ടും താമസിയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മുളക് ആ ബജി തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുളക് ബജി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള മുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എട്ട് മുളക് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മുളക് ബജി പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുറിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുറിക്കാണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഉള്ളിലത്തെ സീഡ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മുളക് ബജിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ മുറിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മുളകിനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചതിന് ശേഷം ബജി ആക്കാനാണ് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അത് ഉള്ളിൽ കുക്കായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മസാല പിടിക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള മുളക് ബജി പക്ഷെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് മുഴുവനും കുക്കാവത്ത പോലെ എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു മുളകിനെ പകുതിയായിട്ട് മുറിച്ച് അതിന് ശേഷമാണ് ബജി ആക്കാറുള്ളത് അതിന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ മുളകിനെ ജസ്റ്റ് മുറിച്ച് ഉള്ളിലത്തെ സീഡൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മൊത്തത്തിൽ പൊരിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഓരോ മുളകും നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം തുടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒട്ടും വെള്ളമില്ല എന്നിട്ട് ഈ മുളകിനെ നമുക്ക് ഈ മേലത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് അങ്ങ് കീറി കൊടുക്കാം ഈ മേലത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് മുളകി പോകാൻ നിൽക്കണ്ട അപ്പം ഇങ്ങനെ തുറന്നില്ലേ തുറന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ സീഡൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം ചെറിയ സ്പൂണിൻ്റെ ഈ കടഭാഗം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കുരു ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോരും ചില ബജ്ജി മുളക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് സ്പൈസി ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒന്ന് രുചിച്ച് നോക്കണം കാരണം ഓവറായിട്ടുള്ള എരുവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് കഴിക്കാനേ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ മുളകാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം അതായത് വളരെ കുറച്ച് ചൂട് മാത്രം കേട്ടോ ഓവറായിട്ട് ചൂടാവാൻ പാടില്ല ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിലോട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഈ മുളക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് തുടച്ചെടുക്കുക ഉള്ളിലത്തെ കുരു മാറ്റിയതിന് ശേഷം കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് എരു കുറയും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എരുവുള്ള മുളകാണെങ്കിൽ കഴിക്കാനേ പറ്റില്ല നമ്മൾ ചെയ്തത് മുഴുവൻ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഓടി നടക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് മുളകാണ് സാധാരണ മുളക് വജിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അധികം എരുവില്ലാത്ത മുളക് തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുത്ത് വയ്ക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൊത്തത്തിൽ മുളക് റെഡി ആക്കണ്ടേ അതേസമയം ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മുളക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നങ്ങ് മുറിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എണ്ണം കൂടുകയും ചെയ്യും ഉള്ളിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ തണ്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ കൂടെ നടുവിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് മുറിച്ചു കൊടുക
ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വറുക്കാത്ത കടല മാവാണ് കേട്ടോ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത കടല മാവാണ് അതേസമയം ചിലവർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് കടല മാവിൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത തരത്തിലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നവർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇതൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടതിന് ശേഷം ഈ മാവ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണ്ണയൊന്നുമില്ലാണ്ട് വെറുതെ ഒരു ചീനച്ചട്ടിലിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് കടല മാവ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കായത്തിൻ്റെ പൊടി അല്പം മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് കൂടണ്ട കാരണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കനപ്പുരസം വരും നമ്മുടെ ബജ്ജിക്ക് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് നുള്ള് മാത്രമേ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അധികം എരിവ് ഇല്ലാത്ത മുളക് പൊടി അതായത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് മുളക് പൊടി ഇടണ്ട കാരണം ഇത് നമ്മൾ മുളക് ബജിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഏത് അരിപ്പൊടിയാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അപ്പത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പുട്ടുപൊടിയാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പുട്ടുപൊടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതേസമയം അരിപ്പൊടി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ റവ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതിയാവും കേട്ടോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് റവയും അരിപ്പൊടിയും ഒരുമിച്ച് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്ര ഐറ്റംസ് ഇട്ട് കൊടുത്തല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു നുള്ള് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക നന്നായി ഒന്ന് പൊന്തി വരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒരു നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ ആവാം നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അല്പം പഞ്ചസാരയാണ് ഒരു നുള്ളു മാത്രം മതി കേട്ടോ ആ ഫ്ലേവറിനെ ഒന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പഞ്ചസാര ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഇട്ടിരിക്കുന്ന ബേക്കിംഗ് സോഡ ഓപ്ഷനിലാണ് നിർബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഈ ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് അളന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയേണ്ടി വരും കാരണം നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലോട്ട് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി പക്ഷെ നമുക്കിത് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് അറിയാത്ത കാരണം ഞാൻ പൊടിയിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു എന്ന് മാത്രം അപ്പം നമുക്ക് ഫോർക്ക് ഇട്ടിട്ട് കിളക്കുമ്പോൾ കട്ടകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഉടയും അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും ഒഴിക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ മുക്കാ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കാരണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ശരിയാവില്ല ഒരു അല്പം കൂടെ ആവാം വെള്ളം ഓക്കെ ഇത് മതിയാവും തോന്നുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു മുളക് എടുത്ത് ഞാൻ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം കുറച്ച് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി വെള്ളം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിൻ്റെ അളവ് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ മുക്കാ ഗ്ലാസും പ്ലസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് മതി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ അതായത് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കട്ടെ ചിലർ എന്നോട് പറയാറ് ചില ഐറ്റംസ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് എണ്ണ കുടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചൂട് എണ്ണ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ബാറ്ററിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതായത് പൂരി ആണെങ്കിലും വട്ടൂരി ആണെങ്കിലും എന്ത് ബജ്ജി ആണെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരിക്കലും എണ്ണ കുടിക്കാറില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഓയിലിൻ്റെ ചൂട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും എണ്ണ പിടിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈഡ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ചൂട് വേണം എണ്ണയ്ക്ക് അത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ ഫ്രൈഡ് ഐസ്ക്രീമിൽ
ഒരു പാത്രത്തിൽ ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുക ഒരു പാതിരി വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളമല്ല അത്യാവശ്യം ചൂടുള്ള വെള്ളം എന്നിട്ട് ഓരോ മുളക് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അങ്ങ് തുടച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പം ഒന്ന് വാടി കിട്ടും അതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ മുക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുളക് ബജി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരും ഇതിൽ ശരിക്കും ഇതുപോലെ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ ആ ടിപ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രയോഗിച്ച് നോക്കൂ അപ്പോൾ നമുക്കിനി എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം ഒരു സോസ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചീനച്ചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഒഴിച്ചോളൂ കേട്ടോ എനിക്ക് എൻ്റെ അടുപ്പിൽ ചീനച്ചട്ടി അത്ര ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുഴിയുള്ള പാത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക ഞാനിപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ എണ്ണ മീഡിയം ചൂടാവണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എണ്ണ കുടിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം ഈ എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ നന്നായി ചൂടായി വരുന്ന എണ്ണയിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ നമ്മുടെ ബാറ്ററിലോട്ട് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ ഒട്ടും തന്നെ ബജ്ജി എണ്ണ കുടിക്കില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ വറുത്ത് കോരാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മാവ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എണ്ണയുടെ ചൂട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഓരോ മുളകും നമ്മുടെ ബാറ്ററിൽ അങ്ങ് മുക്കുക എന്നിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നാൽ ആ കുഴിയും കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങ് എടുത്തു കേട്ടോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തീ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അപ്പം തന്നെ ഇതങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകേ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം അപ്പോൾ തിരിച്ചിടാം നമുക്ക് എണ്ണ തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ രണ്ട് മിനിറ്റ് വീതം ഓരോ സൈഡിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് വീതം കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇതങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോണ പോലെയാവും കളർ അങ്ങ് മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കാണാൻ പിന്നെ ഉള്ളിൽ ഒരു കൈപ്രസം വരികയും ചെയ്യും ആദ്യം തന്നെ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചിടാം പിന്നെ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഓരോ സൈഡ് രണ്ട് മിനിറ്റ് വീതം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം മതി നമുക്ക് എടുക്കാം നന്നായിട്ട് എണ്ണ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിച്ചൺ ടിഷ്യൂലോട്ട് മാറ്റാം സ്ട്രെയിനറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള എണ്ണ മുഴുവനും ആ ഹോൾസിൽ കൂടെ അങ്ങ് താഴോട്ട് പൊക്കോളും ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ മുളകിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈ മാവ് എത്തി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം അതിനുശേഷം നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊന്നും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള മാവൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പൊക്കോളും ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആ മാവ് കവർ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചൂടോടു കൂടി സെർവ് ചെയ്യണ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അങ്ങ് കോരി മാറ്റാം ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആറെണ്ണം വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ വറക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ട് വറക്കുന്ന സമയത്ത് ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഒട്ടും എണ്ണ പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ മുളക് ബജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മുളക് ബജി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം റെസിപ്പി തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമുള്ളൂ പക്ഷേ അത്യാവശ്യം ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാനും വലിയ ഇഷ്ടമായില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പം തോന്നിയില്ല പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുളക് ബജി ചിലപ്പോൾ എല്ലാം ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ലല്ലോ അപ്പം മുളക് ബജി കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്യാപ്സിക്കം വെച്ചിട്ടെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇതാ അപ്പം ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി കഴിച്ച് നോക്കിയാലോ ഒരെണ്ണെടുത്ത് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ
ചെറിയ തിയേറ്റർ അല്ലേ ഒരു മൂലയിൽ സ്ഥലം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നോക്കാം സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലതാവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് അല്ലേ എന്തോ ഏഹ് ഒരു കുഞ്ഞുമാവയുടെ മൂവിയാണത്